Nu ska vi prata om potensekvationen. En potensekvation den har den allmänna formen y är lika med c gånger x upp till a. Där c och a är konstant. Det är alltså x som är variabel. Ett exempel på en sån skulle ju kunna vara x upp till 11 är lika med 12. När man löser sådana här ekvationer så använder man sig ju av potensrötter. Till exempel, som i det här fallet har vi exponenten 11, då använder vi oss av elfteroten för att få ut vad x är. Då gör vi elfteroten på båda sidor. Då kommer vi få x kvar på vänster sida och på höger sida så får vi ju elfte roten ur 12. Vilket man också kan skriva som 12 upphöj till 1 delat på 11. Det här är det vanligaste sättet att skriva. Att man går från hit till hit. Genom att helt enkelt flytta exponenten och byta till ett bråk. x blir då ungefär lika med 1, 25. En potensekvation med en udda exponent den har bara en lösning. Däremot en potensekvation med en jämn exponent Den har två lösningar. Därför att har vi en jämn exponent som till exempel 2, då kommer ni ihåg att då måste man göra plus minus. För båda kommer fungera. Om man visar det med det här exemplet. x upp till 4 är lika med 16. Då ska vi flytta exponenten och göra den till bråk. Så då får vi x är lika med 16 uppe till en fjärdedel. 16 uppe till en fjärdedel, slår vi det på miniräknaren så får vi 2. x är alltså lika med 2. Men eftersom exponenten är jämn så kan det också bli x är lika med minus 2. Därför att 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2, 4 2 det blir ju 16. Men om vi tar minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2, 4 minus 2, så har vi två stycken minus här som tillsammans blir plus och två minus där som tillsammans blir plus. De tar alltså ut varandra alla minus och svaret blir fortfarande 16. Så vi vet inte i en sån här ekvation om det blir minus 2 eller plus 2. Vilket betyder att vi svarar båda. Eller x är lika med plus minus 2 duger också. Om vi däremot har en udda exponent. x upp till 5 är lika med 243. Då blir x lika med 243 upp till en femtedel. Om man slår det på miniräknar så får vi 3. Då är alltså x lika med 3. Men är x lika med minus 3? Vi provar. 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. 5 3 år. Det blir 243. Då tar vi minus 3 gånger minus 3 gånger Minus 3 gånger minus 3 gånger minus 3. 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Så har vi ju 2 minus här som blir plus. Och så har vi 2 minus här som blir plus. Så har vi ett sista minus. Då har vi ju olika tecken. Vi får alltså 2 minus här som tar ut varann. 2 minus här som tar ut varann. Men det där minuset blir kvar. Svaret blir alltså minus 243. Så nej, det går inte att få 
svaret. x är lika minus 3 från den här. Vilket också betyder att vi har ju skillnaden på 16 uppe till en fjärdedel. Och 243 uppe till en femtedel. Fjärde roten ur 16. Femte roten ur 243. Det här, så fort vi har jämna så saknar det lösning eller blir komplexa svar om vi hade fått motsvarande fjärde roten ur minus 16. Medan det finns faktiskt svar om vi tar femte roten ur minus 243. Det är för femte roten ur minus 243. Det är minus 3. För då tar vi 5 minus 3 år. Medan ska vi få fyra tal att bli negativa, då måste vi inkludera i. Så har vi jämn exponent, har vi två svar. Har vi udda exponent, har vi ett svar. Har vi jämn exponent och negativt tal, har vi inga lösningar eller komplexa lösningar. Har vi udda exponent och negativa tal så finns det lösningar, fortfarande en lösning.